Niliwahi kufikiri kwamba Dame Bladnam na Mario wanamuonekana kufanana yani ukiwaweka kwa pamoja kwenye picha moja wanafanana well hili pia amelithibitisha leo comedian maarufu wa Afrika Mashariki Idris Sultan kupitia comment aliyoishusha kwenye picha hii kwa ku comment wana mnafanana midomo i say sasa hili sio lengo la mimi kuja kuongea hapa na story ambayo ilionileta wala sio hii story ilionileta ni kuhusiana na Mario kuwa signed under the BCB Je kuna ukweli wowote? Let's connect the dots. First of all, picha ambayo unaiona hapo ya Mario na um, Dame Platinum ilikuwa ni kipindi cha tuzo za Afrima ambapo walikutana na kupiga picha hii ya pamoja. Na kwa mara ya kwanza, eh, Mario aliposti kwenye ukurasa wake Instagram lakini ghafla picha hiyo ilipotea. Leo tena kwa mara nyingine Mario ameiposti tena picha hii kwenye ukurasa wake wa Instagram na kisha kuweka caption ndogo tu ya emoji ambazo zinaashiria simba. Sasa kwanza kabisa ningependa ufahamu eh, kwa nini picha hii Mario aliposti mara ya kwanza alafu akaifuta na leo ameiposti tena. Story kutoka katika vyanzo vinavyoaminika vinadai kwamba Mario hayuko sawa tena na uongozi wake wa zamani ambao ulikuwa ukimsimamia na story zinadai kwamba uongozi wake wa zamani ndio uliyemfosi Mario kuifuta picha ile na ndio ambao ulikuwa ukimzuia Mario hata kuhudhuria show za wasafi leo Mario amemposti Damen Platinums kama tunavyofahamu Mario alikuwa akisimamiwa na producer Haba lakini pia eh, director Hans Kana ambaye ni moja kati ya madirector hatali sana na producer Haba ni moja kati ya ma, ma, ma producer Noma kweli kweli na ameproduce ngoma kali kubwa nyingi ikiwemo kibonge ambayo ilikuwa ni national anthem up to right now kibonge kipigwa hapa everybody else is going to stand up na kuanza kucheza sasa story nzima iko hivi vyanzo vya kuaminika vinadai kwamba mm, Damon Platinum aliwahi kutamani kumsajili Mario under WCB kwa muda mrefu sana na ndiye alikuwa chaguo lake la kwanza lakini uongozi ambao ulikuwa ukimsimamia Mario ambao ni Azkana na Aba walimkataria Mario na ndipo Damon Platinum akaamua kuangukia kwa Hans Stone ambaye bado hajatambulishwa sasa ila anytime from now on anaweza kutambulishwa under WCB huwezi jua huenda hata tukio la kesho kutwa la Zuchu Kuranch album yake huenda likaambatana pia na kutambulishwa kwa Hans Stone sasa story nzima hii ina inaashiria nini ukijaribu ku connect dots matukio yote eh, ya Mario na Damon Platinum kingine ni kwamba sasa hivi Mario na Damon Platinum zimeonekana kuwa na ukaribu sana na kama ulifuatilia pia kwenye mkutano mkuu wa CCM uliofanyika Dodoma kulikuwa kuna ile after part na kwenye ile after part walionekana Damon Platinum tena na Mario wakiwa karibu na wakiongea kwa kujiachia kabisa sasa wewe unauona wapi muziki wa Mario endapo Damon Platinum akiamua kumsajili under WCB Mario atakuwa amekula shavu ama ndo tutegemee kuona Mario akipotea kwenye game mifano tunayo hai kuna baadhi ya wasanii ambao mwanzo walikuwa wanafanya vizuri tu kabla ya kuingia WCB lakini baada ya kujiingiza WCB waliishia kukorofishana na uongozi e, migogoro ya hapa na pale kisha kuterminate mikataba na kwa sasa hatuoni tena kwenye ramani mfano mzuri ni Richard Martin almaarufu kama Rich Maboko ambaye mwanzo alikuwa ni bongera artist na wengi tulikuwa tukipenda kazi zake lakini baada ya kuingia WCB aliweza kutoka na kwa sasa asikiki tena wewe maoni yako ni yapi iwapo Mario ameshajiunga rasmi WCB kwa sababu haijawa confirmed ila ukijaribu ku connect dots unaweza kuona kabisa kuna ukaribu ambao upo baina ya Dame Platinum na Mario nishushie comment yako hapo lakini pia usisahau kusubscribe na kuweka like hapo lakini pia kushare mshtue na mwenzako until next time bye bye